ட்ரேடர்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ஃபியூச்சர்ஸ் ட்ரேடிங்ல முக்கியமான சில விஷயங்களை பத்தி ரீசன்ட் டேஸா சாப்டர் வைஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா என்ன அதுல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி டெக்னிக்கலா ஃபண்டமெண்டலா என்னென்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம சாப்டர் வைஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க பிளே லிஸ்ட்ல போயிட்டு நீங்க பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்க தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் சேனல்குள்ள போயிட்டு பிளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க பிகினர்ஸ் ஒன்லி அப்படிங்கிற இந்த பிளே லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சாப்டர் வைஸா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதுல இருக்கும் நீங்க அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்ப நம்ம அதை தொடர்ந்து சாப்டர் பிப்டி எயிட்ல பார்க்க போறது பிராக்கெட் ஆர்டர்னா என்ன ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பிராக்கெட் ஆர்டரை பத்தி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சரி நம்ம வந்து நார்மலா எப்படி ஆர்டர் போடுவோம் அப்படின்னா பை பண்ணுவோம் செல் பண்ணுவோம் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ பிராக்கெட் ஆர்டர்ல ஒன்ஸ் வந்து நீங்க பை பண்றது செல் பண்றது ஸ்டாப் லாஸ் மூணையுமே ஒரே இட ஒரே ஆர்டர்ல நீங்க பிளேஸ் பண்றது தான் பிராக்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் நீங்க பை பண்ணிட்டு ஸ்டாப் லாஸ் போட மறந்துட்டாலோ இல்ல ஸ்டில் செல் பண்ணிட்டு ஆஹ் பையிங் ஸ்டாப் லாஸ் போட மறந்துட்டாலோ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அது வந்து அந்த பிரைஸ் மூவ் எக்ஸிட் ஆகி இன்னும் கீழே இறங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த லாஸ் ரெக்கவர் ஆகும் லாஸ் ஆகும் பட் இங்க வந்து பிராக்கெட் ஆர்டர்ல நீங்க ஒன்ஸ் ஆர்டர் பிராக்கெட் ஆர்டர்ல உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும் போது கம்பல்சரி நீங்க டார்கெட்டும் போட்டாகணும் ஸ்டாப் லாஸும் போட்டாகணும் அப்படிங்கும் போது உங்களோட ட்ரேடிங் ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்ட்ராடே ஃபியூச்சர்ஸ்ல ட்ரேட் பண்றவங்க பிராக்கெட் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டி இல்லாம அவங்க ட்ரேட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஒண்ணு நம்மளோட ட்ரேட் சேஃபா இருக்கும் ரெண்டாவது நார்மலான ஆர்டர்ல இருக்கிற மார்ஜினை விட பிராக்கெட் ஆர்டருக்கு மார்ஜின் குறைவா இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே பிராக்கெட் ஆர்டர்ல கவனிக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் போடணும்ரு இப்ப எனக்கு வந்து நிஃப்டி கான்ட்ராக்ட் நான் வந்து ஜான்வரி ஃபியூச்சர் இது வந்து நீங்க ஈக்விட்டியில போடலாம் இன்ட்ராடில போடலாம் ஃபியூச்சர்ல போடலாம் ஆப்ஷன்ல போடலாம் எல்லாத்துக்குமே இந்த பிராக்கெட் ஆர்டர் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அலைஸ் ப்ளூல நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப ஃபியூச்சர் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் ட்ரேடர் பிரைஸ் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மார்க்கெட் வந்து நல்ல ஒரு புலிஷ் ஆகும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல நான் என்ன பண்றேன் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் வந்து பை ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அப்ப எனக்கு இந்த இடத்துல பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிற பை பிரைஸ் போடுறேன் அதுக்கப்புறமா எந்த பிரைஸ்ல எனக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆகணும் என்னுடைய டார்கெட் பிரைஸ் என்ன சோ இது வந்து லாஸ்ட் ட்ரேடட் பிரைஸ் ஆவரேஜ் ட்ரேடட் பிரைஸ் ரெண்டு இருக்கு மேக்சிமம் லாஸ்ட் ட்ரேடட் பிரைஸ் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ லாஸ்ட் ட்ரேடட் பிரைஸ் அதாவது என்னோட ஆர்டர் பத்தாயிரத்தி நான் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல எனக்கு டார்கெட் போடணும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படிங்கறத நான் மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை எனக்கு பத்து பாயிண்ட் டார்கெட்னா நான் பத்து அப்படின்னு போட்டா போதும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு பத்து பாயிண்ட் மேல ஏறும் போது உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் கவர் ஆயிடும் சோ இங்க வந்து நீங்க லாஸ்ட் ட்ரேடட் பிரைஸ் உங்களுக்கு எப்ப இங்க பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படிங்கிற லெவல் வருதோ அப்ப இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆயிடும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சல் ஆயிடும் சோ அதனால உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரல அப்படின்னா அந்த ஆர்டர் ஸ்டில் பெண்டிங் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் எப்பொழுதுமே ஆர்டர் போடும் போது டார்கெட் போடும் போது நம்ம அஞ்சு பைசா பத்து பைசா கம்மியாவும் இல்ல குறைச்சலா போடுவோம் ஸோ அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரைட் கிட்ட கிட்ட வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்ப நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் பத்தி பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஸ்டாப் லாஸ் ஸோ ஸ்டாப் லாஸ் நீங்க என்ன பிரைஸ்ல வேணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு நான் ஸ்டாப் லாஸா வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா
இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஃபெசிலிட்டியும் அல்ல பிராக்கெட் ஆர்டரில் உங்களுக்கு கூடவே வந்துடும் ஸோ ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ட்ரைலிங் ஸ்டாப்ஸ் லைவாக காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காக இதுவும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை நீங்கள் டிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வந்து சப்போஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் உங்களுக்கு பை ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று போகுது ஐம்பத்தி ரெண்டு போகுது ஐம்பத்தி மூணு போகுது ஸோ இந்த மாதிரி மேலே போக ஆரம்பிக்கும் போது உங்களோட டா அந்த ஸ்டாப் லாஸும் உங்களுக்கு மேலே வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் இப்போ நான் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு பை ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட டார்கெட் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இப்போ மார்க்கெட்டில் எனக்கு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பாட் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று போகுது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு போகுது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு போகுது சில சமயங்கள் நமக்கு டார்கெட் கிட்ட நெருக்கமாக வந்துட்டு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படிங்கிறத ரீச் பண்ணாமல் கீழே இறங்கிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நாம் ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ நீங்கள் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸில் டிக் ப்ரைஸில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ இந்த ட்ரைலிங் டிக்கில் ஒரு ரூபா அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு மேலே ஏற ஏற உங்களுக்கு இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆன பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆட் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஐம்பது பைசான்னு வச்சிங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பது அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்படி நீங்கள் வரும்போது சப்போஸ் உங்களுக்கு மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் போயிட்டு கீழே இறங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் ஆகி ஸோ நீங்கள் அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது வந்துட்டு கீழே இறங்குனா அப்போ அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்லேயே வந்து புக் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து வாங்கின ப்ரைஸ்லேயே கவர் ஆகும் உங்களுக்கு ரிஸ்க் பெருசாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பிராக்கெட் ஆர்டர் போடும்போது ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இன்னுமே வந்து சேஃபான ட்ரேடிங்காக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஐம்பது பைசான்னு வச்சேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் சப்மிட் கொடுத்தேன்னா அந்த ஆர்டர் எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் பெண்டிங்கில் இருக்கும் எப்போ வந்து இந் நான் நான் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுன்னு போட்ட ப்ரைஸு லாஸ்ட் ட்ரேடட் ப்ரைஸில் வருதோ அப்போ இந்த ஆர்டரு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அப்புறம் எப்போ வந்து டார்கெட் வருதோ அந்த டார்கெட் அப்போ டார்கெட்டோட ப்ரைஸ் வரும்போது அது கவர் ஆகிடும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் இல்லை ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டார்கெட் ஆர்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் பிராக்கெட் ஆர்டர் ஃபெசிலிட்டி இது ரொம்ப 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 சேஃபான ட்ரேடிங் இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மல் ஆர்டருக்கு ரிலையன்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம நிஃப்டியை பற்றி தானே பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஓகே நான் அப்போ நிஃப்டிக்குள்ளேயே வரேன் இக்விட்டி ஃபியூச்சர்ஸில் நிஃப்டி இப்போ நிஃப்டி வந்து நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா எனக்கு நார்மலாக நான் பை பண்ணி செல் பண்ணணும்னா எனக்கு எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுவா மார்ஜின் தேவை அதுவே நான் பிராக்கெட் ஆர்டரில் ஆர்டர் போடும்போது ஈக்வி என் நிஃப்டி பிராக்கெட் ஆர்டரில் ஆர்டர் போடுறேன் அப்படின்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எனக்கு வந்து என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நான் வாங்குகிறேன் அடுத்து ஸ்டாப் லாஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே மார்ஜின் எனக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறுபா இருந்தாலே போதும் என்னால் ஒரு லாட் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பை பண்ணி செல் பண்ண முடியும் பிராக்கெட் ஆர்டரில் அப்போ இங்கே எனக்கு ஏழாயிரம் ரூபா தேவை நான் இந்த ஏழாயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு லாட்டு நிஃப்டி பை செல் பண்ணிவிடுவேன் அதுதான் பிராக்கெட் ஆர்டரில் இருக்கிற இன்னொரு அட்வான்டேஜாஸ் அட்வான்டேஜான விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ பிராக்கெட் ஆர்டர் வந்து ரொம்ப சேஃபான ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது நமக்கு மார்ஜின் குறைவாக இருக்கும் நாம் வந்து ஒரு வெளியே போகிறோம் இல்லை நம்மளால் உட்காந்து மானிட்டர் பண்ண முடியல எனக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் ஆனால் இந்த இந்த லெவல் போதும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் நம்ம பிராக்கெட் ஆர்ட
வெப்சைட்ல போய் அண்ட் வெப்ல போய் உங்க லாகின் ஐடி யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னுமே எங்களுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் சோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெசிலிட்டி அதிகமா இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூ ஓட டீடைல்ஸ் சோ நீங்க அலைஸ் ப்ளூல ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங